हे माई नेम इज हैप्पी आई हेल्प कैंडिडेट्स इन डॉट नेट इंटरव्यू प्रिपरेशन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी इंटरव्यू क्वेश्चन देन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक एन वीडियो ऑन इट सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन परम्स की वर्ड इज यूज एज ए पैरामीटर विच कैन टेक द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेन आई से वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स now let's see a code example here you can see inside the main method we are calling this add method where we are passing multiple parameters and in the definition of this add method we are receiving those parameters value in an array by using this param keyword and then by using this for each loop we are iterating those parameters received one by one so that is the purpose of params keyword right now we have this four parameters so we can increase the number of parameters here ah uh, when it is useful it is useful when programmer do not have any prior knowledge about the number of parameters to be passed in the method or i can say to be used in the method so let me show you the same thing in the code also See, here is a simple console application with a main method and this static add method. Now, inside this add method, we have right now four parameters. But might be you want to increase the number of parameters and you can increase it to six parameters. Still, it will not give you any error. See, it will accept six parameters also, and this, as per the logic, it will just add these six parameters and will return the total so this is the use of the params keyword i hope you understand it now 